అతి తక్కువ ఖర్చుతో విదేశాలలో ఎంబీబీఎస్ విద్య కేర్ ఆఫ్ విశాల్ ఓవర్సీస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఈ రోజు డెబ్బై నాలుగవ జయంతి జరుపుకుంటున్నారు వైఎస్ఆర్ కి సంబంధించి అండ్ చాలా మంది ఆయనతో ఉన్న అనుబంధాన్ని అండ్ ఆయనతో ఉన్న జ్ఞాపకాలని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఎస్వి మోహన్ రెడ్డి గారు వైసీపీ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే సార్ నమస్తే వైఎస్ఆర్ గారితో మీకున్న అనుబంధం ఎలాంటి సార్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారితో అంటే అనుబంధం చాలా తక్కువ ఒక రకంగా ఎందుకంటే మొదటి నుంచి తెలుగుదేశంలో ఉన్నాము రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ట్రావెల్ చేశాము కానీ తెలుగుదేశంలో ఉన్నప్పుడు కూడా మా ఫ్యామిలీకి చాలా వినిపించాడు ఆయన మా నాన్నగారికి మంచి ఫ్రెండ్ నాన్నగారిని ఎప్పుడు కూడా రెగ్యులర్ కూడా చేసేవారు ఫాదర్ తో ఫోన్ లో మాట్లాడేవాడు కానీ మొదటి నుంచి కూడా ఒక నిబద్ధత ఉండే నాయకుడు రిలయబుల్ లీడర్ అనిపించేది ఏ పార్టీలోనే మన ఏ పార్టీలోనే అటు పక్క నాయకుడు ఒక మంచి నాయకుడు అన్నప్పుడు మంచి నాయకుడు అని ఒప్పుకోవాలి అటువంటి వ్యక్తి ఒకసారి మేమందరం తెలుగుదేశంలో ఉన్నప్పుడు నేను భూమా నాయరెడ్డి గారు శోభానాయరెడ్డి గారు మా ఫాదరు అందరం కలిసి రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు అప్పుడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి శ్రీశైలంలో మినిమం వాటర్ లెవెల్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫీట్ మెయింటైన్ చేయాలి అని ఆయన రిక్వెస్ట్ చేయడానికి పోయినాం శ్రీశైలం రిజర్వాయర్ అప్పుడు ఆయన ఒకటే చెప్పాడు ఏం చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు అడగలేదా ఆయన అడగలేదా మీరు అందరూ అదే పార్టీలు ఉన్నారు కదా అంటే మేము చెప్పాం ఆయన చేయలేదనే కదా మీ దగ్గరికి వచ్చింది మీరు చేస్తారనే కదా మీ మీద నమ్మకంతో వచ్చాము అని చెప్పాం ఇమీడియట్ గా సెక్రటరీని పిలిపించి ఇది నోట్ చేసుకొని జీవో ఇష్యూ చేయండి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మినిమం లెవెల్ మెయింటైన్ చేయాలి శ్రీశైలం రిజర్వాయర్ అని ఆ రోజు మేము మాట్లాడించిన వన్ వీక్ లో జీవో వచ్చింది అంటే అంటే అటువంటి కమిట్మెంట్ ఉండేటువంటి నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అదే కాకుండా రెండు వేల తొమ్మిదిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు టికెట్ ఇవ్వలేదు నేను పత్తికొండ తెలుగుదేశం టికెట్ అది మాది ఫాదర్ త్రీ టైమ్స్ ఎంఎల్ఏ టికెట్ ఇవ్వనప్పుడు కూడా మేము ఓవర్ నైట్ ఫోన్ చేశాడు గారు ఫాదర్ ఆ రోజు నైట్ టికెట్ లేదని చెప్పాడు చంద్రబాబు నాయుడు నైట్ నైన్ థర్టీకి ఫాదర్ ఫోన్ చేసి రాజశేఖర్ మోహన్ కూర్ చంద్రబాబు నాయుడు టికెట్ ఇవ్వడం లేదు మీ పార్టీలో టికెట్ ఇస్తారా చేరుతాడు అని చెప్పి అన్న మీరు వస్తే అంతకంటే ఏం కావాలన్నా చాలా రోజులు మిమ్మల్ని అడుగుతా అన్నాను మీరు వస్తే అంత కంటైనర్ అని నైట్ టికెట్ అనౌన్స్ అనౌన్స్ చేశాడు జస్ట్ ఫోన్ కాల్ అంటే అంత అటాచ్మెంట్ ఫాదర్తో ఉండేది ఎక్కువ అంటే మా ఫ్యామిలీ అంటే ఆ రెస్పెక్ట్ ఉండేది ఆయన మొదటి నుంచి కూడా అంటే అటువంటి నాయకుడు ఇదే కాదు నేను రెండు వేల తొమ్మిదిలో పోటీ చేసి ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా నేను రెగ్యులర్ గా కలిసేవాడిని ఎప్పుడు కలవడానికి పోయినా చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడేవాడు ఇంకోటి ఎక్కడ చూసానంటే నేను డిస్పోజల్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ మార్నింగ్ ఎయిట్ కు కామన్ పీపుల్ డిస్పోజ్ చేయడము తర్వాత విఐపీలతో మాట్లాడడము ఒక ఐ థింక్ నాట్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ విఐపీస్ ను ఒక హాఫ్ అవర్ వన్ అవర్ లో డిస్పోజ్ చేస్తారు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అంటే రూమ్ లోకి పిలుచుకొని మాట్లాడతారు రూమ్ లోకి పిలుచుకొని మాట్లాడతారు అంటే మిమ్మల్ని అందరిని అట్లా ఎన్నోసార్లు చేసేవాడు అట్లా ఆయనతో మంచి అనుబంధం అన్నిటికంటే ఒక మర్చిపోలేని సంఘటన ఏమంటే ఆయన సెప్టెంబర్ రెండో తేదీన హెలికాప్టర్ యాక్సిడెంట్ సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీన నేను ఆయన కలిసాను కలిసి మా పత్తికొండకు నంద్రి నివాసి చెరువులు నింపాలి అనే ఒక ప్రపోజల్ తయారు చేసుకొని పోయినప్పుడు ఆయన ఇది ఇరిగేషన్ వాటర్ ఇవ్వకూడదు కదా అంటే డ్రింకింగ్ పర్పస్ అన్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా అక్కడ ఉన్నటువంటి చార్లీ సెక్రటరీ గారిని పిలిచి రేపు మోహన్ రెడ్డితో కూర్చొని ప్రాజెక్ట్ మీద వర్కౌట్ చేసి రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయమని చెప్పు నువ్వు మోహన్ రెడ్డి కూర్చొని అన్నారు సెకండ్ మార్నింగ్ ఐ వెంట్ టు హిజ్ ఆఫీస్ సీఎం ఆఫీస్ కి వెళ్ళాను మేము నేను చార్లీ గారు డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మా ఫోన్ వచ్చింది అండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు హెలికాప్టర్ కనిపించట్లేదు మిస్ అయిన అని ఫోన్ వచ్చినప్పుడు నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఛాంబర్ లో ఉన్నాను ఆ రోజు నిజంగా అటువంటి నాయకుడిని మళ్ళీ చూడలేమనిపించింది 
అదే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రజల గుండెలలో వెళ్తున్నారు ఎంత నా అంటే ప్రజలతో ఎంత అటాచ్మెంట్ వచ్చింది అనే దానికి నాకు తెలిసి ఒక్కటే ఎగ్జాంపుల్ ప్రపంచంలో ఏ నాయకుడు చనిపోయిన దాదాపు ఆరు వందల మంది అంటే హార్ట్ అటాక్ కావచ్చు ఆ బాధ తట్టుకోలేక కావచ్చు చనిపోవడం జరిగింది ఏ నాయకుడు చనిపోయిన కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినప్పుడు చనిపోయినారు ప్రపంచంలో ఏ నాయకుడు ఎంత పెద్ద నాయకుడు చనిపోయిన ఏ ఒక్క అభిమాని చనిపోలేదు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినప్పుడు ఆ బాధలో దాదాపుగా ఆరు వందల మంది చనిపోయినారంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఆరు కోట్ల ప్రజ జనాలలో ప్రజలలో వాళ్ళ ఎంత అటాచ్మెంట్ పెంచుకున్నారు ఈవెన్ మనం ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడాలంటే మన ఇంట్లో ఫాదరు సన్ను లేదంటే ఇంకా ఎవరు చనిపోయినా చనిపోయే వాళ్ళు వెరీ రేర్ అటువంటిది ఒక నాయకుడు అంటే నాయకులతో పరిచయం కూడా ఉండదు డైరెక్ట్ ఎప్పుడు మాట్లాడి ఉండదు కానీ ఆయన చనిపోయినాడంటే చనిపోయినారంటే ఎంత ప్రజలలో అభిమానం పంచుకున్నాడు మొత్తం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరూ టీవీల మీద కూర్చొని టీవీలో ముందర కూర్చొని ఏడు చని వాళ్ళు ఉండరు అటువంటి నాయకుడు నాకు తెలిసి భారతదేశంలో ఎప్పుడు రాలేదు రాబోడు ఈరోజు చనిపోయి పద్నాలుగు సంవత్సరాలైనా ఈ రోజుకు మా రాజన్న అని ప్రజలందరూ గుర్తు పెట్టుకున్నటువంటి ఏకైక నాయకుడు నిజంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు అని చెప్పచ్చు ఆయన ఇంకోటి ఏమంటే ప్రజలకు ఆయన పాదయాత్రలో ప్రజలకు ఏం కావాలి మనం ఏం చేయగలుగుతాం అనేది రెండే కాన్సెప్ట్ లో విన్నాం ఎక్కడ ఆయన పాదయాత్రలో వాగ్దానాలు చేయలేదు పాదయాత్ర అయిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి కనుక్కొని ఆయన అవగాహన చేసుకున్న తర్వాత ఏ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయగలుగుతామని ఆయన ఒక కన్క్లూజన్కి వచ్చి అప్పుడు ఆయన మేనిఫెస్టో తయారు చేశారు అన్నిటికంటే మేజర్ ఉచిత కరెంట్ అనేది ఉచిత విద్యుత్ ఉచిత విద్యుత్ అనేది మన ప్రాంతం అంటే రాయలసీమ ప్రాంతము కోస్టల్ ప్రాంతం కంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో చాలా దాని ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంది ఎందుకంటే మెట్ట ప్రాంతము తెలంగాణ ఇరిగేషన్ లేదు మొత్తం అందరు కూడా బోర్ల మీద ఆధారపడేవాళ్ళు అట్లా ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చి నిజంగా రైతులకు ఆ వాళ్ళ గుండెలో నిలబడిపోయినారు దాని వలన వచ్చే సమస్యలు ఏంటి అంటే ఈ ప్రిపేర్డ్ ఫేస్ చేయడానికి ఏమైనా సమస్య రాని చేయాలి అని ఆయన చేసినారు ఆరోగ్యశ్రీ అనేది అసలు ఇండియాలో యూనిక్ ప్రోగ్రామ్ అది భారతదేశంలో ఎవరు కూడా ఆలోచన రాలేదు ఇన్ని స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అంటే పేదవాణి కూడా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో వాళ్ళకు ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించగలగాలి అంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన పెద్ద పెద్ద జబ్బులు వచ్చిన వాళ్ళ ప్రాణాలు పోకూడదు వాళ్ళ ప్రాణాలకు ప్రభుత్వం తరఫున భరోసా కల్పించాలని ఆరోగ్యశ్రీ అది అసలు ఒక డాక్టర్ కాబట్టి ఆలోచన వచ్చిందేమో ఆయన ఇంతవరకు ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి ఆలోచించారు కరెక్ట్ ఎస్ సార్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఎక్కడ యాక్సిడెంట్ జరిగినా మనం చూస్తానే ఉంటాం రోడ్డు మీద యాక్సిడెంట్ జరిగితే చూస్తాము అయ్యో పాపం అంటాం కానీ మన వెహికల్ లో కూర్చో తీసుకొని ఆ పేషెంట్ తీసుకుపోయిన సందర్భాలు వెరీ లెస్ కాబట్టి ఎక్కడ అంబులెన్స్ ఉండవు కానీ వన్ నాట్ ఎయిట్ పెట్టి ఎక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చిన ట్వంటీ మినిట్స్ లో పేషెంట్ హాస్పిటల్ చేర్పించేటువంటి కార్యక్రమం ఇవన్నీ అసలు ఎట్లా ఆలోచనలు వస్తున్నాయి ఇవన్నీ అనేది ఒక పెద్ద మిస్టరీ అనుకోవచ్చు అంటే ప్రజలకు ఏం అవసరం ముఖ్యంగా రాష్ట్రం ముందరి బాగుంటే ఇరిగేషన్ అవసరం ఇండస్ట్రీస్ అవసరం తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ ఈ నాలుగు ప్రజలకు కావాలి ఇరిగేషన్ లో అపర భగీరథుడు లాగా నిలిచిపోయినారు ఎందుకంటే మా ప్రాంతంలో అందరి నివాయితులేని గోల్ గోర్కల్ రిజర్వాయర్ అయితే నేను అలాగే తెలుగంగా పూర్తి చేయడం అయితే నేను తర్వాత ఎస్ఆర్బిసి అయితే నేను ఇట్లా ఎన్నో ప్రాజెక్టులు ఆయన అసలు ఇన్ని ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు చేయగలుగుతారా అనేది ఆయన చూపించినారు స్పాన్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్కువ లేదు స్పాన్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫోర్ మంత్స్ అంటే 
ఆ పీరియడ్ లోనే ఆయన అన్ని ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్లు చేయగలిగాడు అది అంటే ఒక రైతు భరోసా కలగాలంటే ఎప్పుడు వర్షాభావం మీద ఆధారపడితే రైతుకి ధైర్యం ఉండదు భరోసా ఉండదు ఎప్పుడైతే కంట్రీ ముందర నీళ్లు ఉంటాయో రైతు పంట వేయడానికి ఒక ధైర్యం వస్తాడు ఆ ధైర్యాన్ని కల్పించినాడు రైతులకు పంటలు నీళ్ళు ఇచ్చి ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు నిజంగా మా రాయలసీమకైతే అపర భగీరథుడు అని చెప్పడం ఎటువంటి అనుమానం లేదు ఎడ్యుకేషన్ తీసుకుంటే ఈరోజు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేది ఎక్కడ లేదు ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసేంత వరకు హైర్ ఎడ్యుకేషన్ పోతే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అంటే ఇంజనీరింగ్ చదవచ్చు లేదంటే మెడిసిన్ చదవాలన్నా మామూలుగా పీద కుటుంబాలు అయితే వాళ్ళకు ఆ కెపాసిటీ ఉన్నా కూడా అంటే ఆ తెలివితే ఆలోచన కూడా రాదు కరెక్ట్ రాదు వాళ్ళకు చదవాలనే కోరిక ఉంటుంది కానీ ఆర్థిక ఇబ్బంది అయితే చదవలేదు కానీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పెట్టిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు అది పేద ధనికులను కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంజనీర్లు అయినారు డాక్టర్లు అయినారు అంటే ఎక్కడ హై పొజిషన్ లోకి వెళ్తున్నారు ఈరోజు అమెరికాలో ఇంతమంది మన వాళ్ళు ఇంజనీర్లు పోయి ఉండాలంటే డెఫినెట్ గా మనం రాజశేఖర రెడ్డి గారిని గుర్తు చేసుకోవాలి డబ్బు పెట్టి చదివిన వాళ్ళందరూ ఇంజనీర్లు కాదు డబ్బు లేకుండా కూడా చదివి ఈరోజు విదేశాలలో ఉన్నారు మన దేశంలో కూడా సామాన్య కుటుంబంలో చదివిన వాళ్ళు ఈరోజు హై పొజిషన్ లో ఉన్నారు లక్షలలో జీతాలు తీసుకుంటారు అసలు నాకు మాకు ఒక సార్ ఒక ఎస్పి గారు వచ్చారు పేరు చెప్పడం బాగుండదేమో ఆయన ఇది అనిపిస్తాను చాలా పెద్ద కుటుంబం చూచాడు నాతో రోజు షేర్ షేర్ చేసుకున్నాను మేము మా ఫాదరు మామూలుగా బండి మీద టిఫిన్ చేసేవాడు నేను ఫ్రీ టైంలో కప్పులు ప్లేట్లు కడిగేవాడిని అని తర్వాత నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి ఈ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెంట్స్ తో ఐ బికేమ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అని చెప్పారు అట్లా ఎంతో మంది ఉండిండొచ్చు కదా సార్ అంటే మనకు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ కలిసారు కాబట్టి చెప్పగలిగారేమో మేబీ ఎంత మంది ఉండుంటారు అలాంటి వాళ్ళు చాలా లక్షల మంది లక్షల మంది ఉన్నారు ఇవన్నీ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అంతే ఇటువంటి ఎన్నో చేసుకుంటూ పడ్డారు మనం చెప్పలేని కూడా కొన్ని ఛాలెంజ్ చేసారు ఆ రోజులలో ఒక ఛాలెంజ్ చేసారు మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఎవరైనా సరే మనం ఇచ్చేటువంటి మనం చేసినటువంటి డెవలప్మెంట్ ప్లస్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ కంటిన్యూ చెప్పగలిగితే స్టేజ్ మీద లక్ష రూపాయల బహుమతిని చెప్పగలిగినటువంటి నాయకుడు నా శేఖర్ అంటే అంత పబ్లిక్ కు అవసరమైనటువంటి చేసుకుంటూ పోయినాడు రెండోది ఆప్యాయత మనిషి దగ్గర అన్నిటికంటే ఒక మనిషి పోయినప్పుడు పలకరింపు అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నిజంగా ఒక ఎంతో ఆప్యాయంగా పలకరించి పని అయ్యేది అంటే అవుతాదని చెప్తాడు లేదంటే లేదు అని చెప్తాడు కాదు అని చెప్తాడు ఆ తిప్పుకుంటే అలవాట్లేదు ఆయన నేను చూసినప్పుడు ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ అట్లా చేసి ఉండేవో మామూలుగా ఆయనతో మాట్లాడాలి అంటే అందరినీ హాల్స్ లో కలుస్తాడు ఎప్పుడైనా పర్సనల్ గా మాట్లాడాలన్న అంటే లేదంటే ఆయన ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే నా రూమ్ దగ్గర వెయిట్ చేయాలి జస్ట్ మినిస్టర్స్ కావచ్చు నేను కూడా చాలా సార్లు ఆ క్యూ లాగా నిలబడితే డోర్ దగ్గర నిలబడి డోర్ ఆయన ఓపెన్ చేస్తాడు పిలుస్తాడు లోపలికి డోర్ దగ్గరనే మాట్లాడతాడు ఏమౌంట్ బాగున్నావా ఏంటి ఏం పని మీద వచ్చినా మనం పని చెప్తే ఇది అవుతుందంటే ఓకే చేద్దాంలే ఆ చారీకి ఇచ్చిపో పర్టికులర్స్ అంటారు ఒకవేళ కాదంటే ఇది కాదులే మళ్ళీ ఏదైనా చేద్దాం అని డోర్ ఓపెన్ చేస్తారు ఎక్కువ మంది అంటే ఎక్కువ మందిని డిస్పోజ్ చేయడంలో జస్ట్ టెక్నిక్ అంటే ఎక్కడైనా చీఫ్ మినిస్టర్ డోర్ ఓపెన్ చేసి డోర్ దగ్గర నిలబడి మాట్లాడి మళ్ళీ డోర్ ఓపెన్ చేసి బయట పంపించి మోకని ఇన్వైట్ చేసేది యూ కెన్ ఇమాన్ ఇమాజిన్ అంటే అంత సింప్లిసిటీ ఒక ముఖ్యమంత్రి కానీ డోర్ ఓపెన్ చేసి మనం లోపలికి మాట్లాడాలి 
సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ అలా చెప్పుకుంటూ పోతే మాట్లాడుకుంటూ పోతే చాలానే విషయాలు ఉన్నాయి సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్